حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو صحابہ نے عرض کیا حضور ایمان کو کیسے تازہ کریں کیسے تازہ کریں فرمایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ فرمایا اس کو کسرت سے پڑھو یہ نہیں کہ سو دفعہ دو سو دفعہ فرمایا کسرت سے پڑھو سو دفعہ پڑھو دو سو دفعہ پڑھو تین سو دفعہ پڑھو گھر جا رہے مسجد جا رہے بازار جا رہے لاہور جا رہے گاڑی میں جا رہے پیدل جا رہے صبح سیر کر رہے زبان پر کیا ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ دلوں کی صفائی بھی ہے یہ دلوں کا زنگ دور ہوگا ایمان تازہ ہوگا ایمان کی لہریں اٹھیں گی ایمانی جذبہ بنے گا ہم ذکر کریں ہم اخلاق اچھے بنائیں جب آدمی کا دل نرم ہوگا نا پھر اخلاق اچھے ہوں گے پھر نرمی آئے گی معاف کرنا آئے گا غصے کو پینا آئے گا یہ جو نا غصہ ہیں ڈانٹا بٹ ناراضگی یہ اندر کا بگاڑ ہے جو اندر سے سنور جائے گا اس میں توازو ہوگی اس میں آجزی ہوگی اس میں نرمی ہوگی اس میں معاف کرنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے جاتے فرمایا نماز کا اہتمام کرنا اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا ماتحتوں کا خیال رکھنا ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کر اخلاق اچھے بنائیں حیا 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 ہمارا دین حیا سکھاتا ہے ہمارا قرآن ہمارا قرآن ہمارے اللہ ہمیں حیا سکھاتے ہیں ہمارے نبی ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حیا سکھاتے ہیں آپ نے فرمایا حیا ایمان کا شعبہ ہے اللہ کے نبی ہمارے حیا ایمان کا شعبہ ہے جب ایمان آئے گا تو حیا آئے گی حیا آئے گی آنکھیں جھکیں گی حیا آئے گی لباس موٹا ہوگا حیا آئے گی لباس مکمل ہوگا حیا آئے گی لباس ڈھیلا ہوگا جب حیا جائے گی آنکھیں اٹھیں آوارہ ہوں گی جب حیا جائے گی لباس مختصر ہوگا جب حیا جائے گی لباس باریک ہوگا جب حیا جائے گی لباس تنگ ہوگا چست ہوگا فٹ ہوگا حیا حیا ہمارا دین حیا سکھاتا ہے حیا والی زندگی اختیار کرے اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنائے اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنائے جھوٹ نہ ہو دھوکہ نہ ہو خیانت نہ ہو وعدہ خلافی نہ ہو وعدہ خلافی نہ ہو سود نہ ہو رشوت نہ ہو کسی کا حق نہیں دبانا کسی کا حق نہیں دبانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی قیامت تک کوئی نبی نہیں یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا او بھائی توبہ کر لو او بھائی توبہ کر لو او بھائی اللہ کو راضی کر لو او بھائی آخرت کی تیاری کر لو دنیا کی دوڑ مت لگاؤ پیسہ پیسہ ہر وقت پیسہ ہر وقت دکان ہر وقت کاروبار ہر وقت کاروبار ہر وقت پیسے کی فکر ایک سے دو کے چکر دو سے چار کا چکر وہ نہیں ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے آخرت بنانے آئے ہمارا سرمایہ وہ نہیں ہے جو موت پر چھوٹ جائے ہمارا سرمایہ وہ جو موت پر ساتھ جائے پچیس روپے کی جوتی پچیس ہزار کی دونوں کی اتر جائے گی آگے دونوں ننگے پہنچ جائیں گے پانچ سو کا سوٹ ہے پچاس ہزار کا سوٹ ہے دونوں کا اترے گا آگے کفن دونوں کا برابر ہے کفن سب کا برابر ہے دو مرلے کا مکان دو کنال کا بنگلہ چار کنال کا بنگلہ آگے قبر کا سائز ایک ہی ہے آگے قبر کا سائز ایک ہی ہے بیس لاکھ کا باتھ روم آخری غسل پھٹے پر ہی ہے تیس لاکھ کا بیڈ ہے آخری چارپائی جنازے والی ہے کہ یہ بھائی ریڈی والے کی مل مالک کی یہ زور غلط نہ لگائیں یہ پیسے کا زور دنیا کا زور کاروبار پہ زور نہیں اس پہ زور نہ لگائیں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا اور گزارے کے بقدر روزی ملی اور جتنی روزی ملی اس پر کنات بھی اختیار کر لے کنات کافی ہے شکر ہے شکر ہے ایک آدمی چٹنی روٹی کھا کے چٹنی روٹی کھا کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے ایک آدمی کوفتے کھاتا ہے کباب کھاتا ہے بریانی بھی ہے پلاؤ بھی ہے کہتا ہے مچھلی کیوں نہیں ہے مچھلی کیوں نہیں ہے نا شکری نا شکری جو چیز نہیں ہے اس کا تذکرہ جو چیز نہیں ہے اس کا تذکرہ اللہ راضی ہوگا چھوٹے مکان میں اللہ سکون دے گا اللہ ناراض ہوگا بڑی 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 کوٹیوں میں پریشان کر دے گا اللہ راضی ہوگا ٹوٹی چارپائی پہ مزے کی نیند دے گا اللہ ناراض ہوگا دس بیس لاکھ کے بیڈ پہ نیندیں اڑا دے گا اللہ راضی ہوگا اللہ راضی ہوگا بچی کو جہیز میں کچھ نہیں دے سکے بچی کا گھر آباد کر دے گا اللہ ناراض ہوگا 
آپ نے کروڑوں کا خرچ کیا بچی کی شادی پر مہینے بعد طلاق ہو جائے گی دو مہینے بعد طلاق ہو جائے گی بیوی بیٹی ناراض ہو کے گھر بیٹھی ہوگی یہ اللہ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں یہ پریشانیاں یہ ملک کے حالات یہ کاروباری حالات یہ کیا کہہ رہے ہیں توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو اللہ کو راضی کرو اللہ کی طرف رجوع کرو مسجدوں کی طرف رجوع کرو گناہوں کو چھوڑو اللہ کی نافرمانی چھوڑو اللہ کی نافرمانی چھوڑو عقل مند ہے جو بات کو سمجھے عقل مند ہے جو بات کو سنے عقل مند ہے جو دھیان سے سنے عقل مند ہے جو کان لگا کے سنے عقل مند ہے جو بات کو سمجھے عقل مند ہے جو بات کو مانے عقل مند ہے جو بات کو مانے بے وقوف ہے جو بات سننے کے لیے تیار نہیں بے وقوف ہے جو دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں بے وقوف ہے جس کو سننی پڑے دھیان نہ کرے بے وقوف ہے جو جس کو سننی پڑے کان نہ لگائے کان نہ لگائے دھیان سے نہ سنے بے وقوف ہے جو ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے بے وقوف ہے ابھی بات سنی اثر نہ پڑی ابھی بات سنی اثر نہ پڑی ابھی بات سنی پھر اثر نہ پڑی ابھی جنازہ پڑا اثر پھر نہ پڑی ابھی جنازہ پڑا فجر میں سو رہا ہے فجر میں سو رہا ہے بے وقوف ہے جاہل ہے احمق ہے دیوانہ ہے نادان ہے پاگلوں کے سیگ ہوتے ہیں پاگلوں کے سیگ ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے جو اللہ سے ٹکر لے رہا ہے یہ نادانی ہے یہ جہالت ہے جہالت ہے جہالت ہے عجیب بات بتاؤ آدمی جب گہری نیند میں ہوتا ہے آدمی جب گہری نیند میں ہوتا ہے اسے جگانے والے پر غصہ آتا ہے آدمی جب گہری نیند میں ہوتا ہے اسے جگانے والے پر غصہ آتا ہے یہ جہالت گہری نیند ہے یہ جہالت گہری نیند ہے سمجھانے والے پر غصہ آتا ہے سمجھانے والے پر غصہ آتا ہے سمجھانے والے پر غصہ آتا ہے توبہ کریں توبہ کریں توبہ کریں اللہ کو راضی کریں پانچ وقت نماز پانچ وقت نماز یہ مسجد جمعے کے لیے نہیں ہے یہ مسجد جمعے کے لیے نہیں ہے یہ مسجد پانچ نمازوں کے لیے یہ مسجد پانچ نمازوں کے لیے ابھی بہت سارے جمعہ پڑھ کے جائیں گے کس نیت سے کہ دوبارہ کب آنا ہے مسجد دوبارہ کب آنا ہے مسجد اگلے جمعہ اس کو کوئی ندامت ہی نہیں اس کو کوئی ندامت ہی نہیں تو سب نیت کرو میرے بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ پانچ وقت نماز ذرا زور سے پانچ وقت نماز روزانہ قرآن کی تلاوت روزانہ قرآن کی تلاوت صبح شام اللہ کا ذکر صبح شام اللہ کا ذکر اپنے اخلاق اچھے بنانے جھگڑے ختم کریں جھگڑے ختم کریں معاف کرنا سیکھیں کمائیوں کو پاکیزہ بنائیں کمائیوں کو پاکیزہ بنائیں اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو اپنے فنکشنوں کو میوزک سے پاک کرو اپنے فنکشنوں کو مخلوط فنکشنوں سے پاک کرو یہ بے حیائی ہے یہ بے غیرتی ہے یہ بے حیائی ہے یہ بے غیرتی ہے مرد عورت اکٹھے بیٹھے مرد عورت اکٹھے بیٹھے بے غیرتی ہے بے حیائی ہے ہم مسلمان ہیں یا تو اللہ کو نہ مانو یا قرآن کو نہ مانو جنت کو نہ مانو جہنم کو نہ مانو نبی کو نہ مانو اگر نبی کو مانتے ہو تو نبی کی مانو آخرت کو مانتے ہو تو آخرت کی تیاری کرو ہوش میں آئیں ہوش میں آئیں ہوش میں آئیں یہ مخلوط فنکشن بے ہوش ہیں یہ ہوش میں نہیں ہے یہ میوزک یہ ناچ گانے یہ ڈول ڈمکے یہ ہوش میں نہیں ہے اگر ان باتوں کو سن کر ہوش میں نہ آئے تو موت کا فرشتہ انہیں ہوش میں لائے گا موت کا فرشتہ انہیں ہوش میں لائے گا اور لگ پتہ جائے گا کہ مولوی صاحب ٹھیک کہتے تھے یا مولوی صاحب کا دماغ خراب تھا بات کو سمجھے حق بات کو مانے حق بات کو مانے ہمیں تو مکھی تنگ کرے ہمیں تو مچھر تنگ کرے قبر کی سختی کون برداشت کرے جہنم کا عذاب کون برداشت کرے تھوڑی سردی ہمیں برداشت نہیں تھوڑی گرمی ہمیں برداشت نہیں تھوڑی بھوک برداشت نہیں تھوڑی پیاس برداشت نہیں میرے بھائیو بات کو سمجھے بات کو سمجھے ادھر سے سنا ادھر سے نکالا ادھر سے سنا ادھر سے نکالا گھڑی مولی سب ٹائم کا خیال کیا کرو بارات دو گھنٹے لیٹ ہو جائے کہ تو کوئی بات نہیں مولی پانچ منٹ لیٹ ہو جائے مولوی کیسی تیسی کر دیتے ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے محتاج ہیں دل سے نیت کریں اللہ کو راضی کرنا انشاءاللہ پانچ وقت نماز پڑھنی ہے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے اپنے اخلاق اچھے بنانے اپنی کمائیوں کو پاکیزہ بنانا ہے تبلیغ میں وقت لگائیں یہ کس بائیس جنوری کو اجتماع آ رہا ہے یہ کس بائیس جنوری کو اجتماع اسماعیل مرکز میں کیا ہے یہ پیغام ہے کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی گروہ نہیں ہے کوئی فارم پر کروانے نہیں ہے پیغام ہے بھائیو توبہ کر لو او پیغام ہے بھائیو اللہ کو راضی کر لو او آخرت کی تیاری کر لو اللہ کو راضی کر لو بچوں کی کتاب میں لکھا ہوتا تھا پیارے بچوں سنو کہانی ایک تھا راجہ ایک تھی رانی دونوں مر گئے ختم کہانی یہ سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے